ശിവാനി നീ യാതൊരു കാരണവശാലും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീലി ആ വീട്ടിലെത്തുന്നത് എന്റെ സ്വപ്നമാണ് അതല്ല ശിവാനി അങ്ങോട്ട് പോവാനായിട്ട് ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ല നീ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപകടം സ്വയം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തിനു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ദിഗ്ബന്ധനം ഭേദിക്കാനുള്ള ശക്തി ഞാൻ ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും വെറുതെ തടസ്സം പറയണ്ട ശിവാനി ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള ശക്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിനക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ആ വീട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനാകില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാതെ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നാഗലോക നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം വിരുദ്ധമാണ് ത്രികാല ഗുരു ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ച് ആവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വയം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം നീ നിർബന്ധം പിടിക്കല്ലേ ശിവാനി ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന നിന്റെ പിടിവാശി നല്ലതിനല്ല ക്ഷമിക്കണം നീലി എന്റെ പരമേശ്വരൻ ആദിശേഷനെ കാണുവാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്റെ കാലു കൊണ്ട് തട്ടി തെറുപ്പിക്കണമെന്നാണോ ഇല്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും ദയവായി ആരും എന്നെ തടയാൻ ശ്രമിക്കരുത് അച്ഛൻ എന്തിനിങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നേ കാര്യം എന്താ കാര്യം ഉണ്ട് മോനെ സീക്രട്ടാ ആ മോനെ സീക്രട്ടാ നോക്ക് മുതലാളിയുടെ മുറിയിലൊരു കറുത്ത തുണിയിലൊരു പെട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് എല്ലാ മുറിയിലും കട്ടിലടിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വാ അതെന്താ അച്ഛൻ അകത്തുള്ളത് അതൊന്നും മുതലാളിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാച്ഛൻ പറയണ്ടേ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ പരിപാടി ഞാൻ തീർത്തേനെ ജസ്റ്റ് അവന് ടിപ്പ് വരാം തൃശൂൽ അതെല്ലാം അതത് സ്ഥാനത്ത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വെക്കണം വീട്ടുകാരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി മുതലാളി പൂജ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണത് അല്ലേ മുതലാളി പറയുന്നത് നിറവേറ്റുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയല്ല അച്ഛ ഞാൻ ഏറ്റു മുതലാളി അങ്ങ് തന്ന നാഗനാശകം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ മുറിയുടെയും ബെഡിനടിയിൽ ആരും അറിയാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ തൃശ്ശൂരിനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ ടെൻഷൻ അതല്ല ആ ശിവാനി വരുവോ ഇല്ലയോ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന മുതലാളി അവരെന്തായാലും വരാതിരിക്കില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അവളെ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ മുതലാളിയുടെ കൂടെ തന്നെയല്ലേ എനിക്കറിയില്ലേ പൂജ തുടങ്ങാൻ ഇത്രയും വൈകുന്നത് എന്താ അതെ പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പൂജാരിമാരെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ അളിയ മുഹൂർത്ത അവറായി പൂജ ആരംഭിക്കണ്ടേ വേണ്ട അതെന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ ഒരു കാര്യം ആരംഭിക്കണ്ട ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അവരാദ്യം വരട്ടെ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല നിനക്കറിയാം സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാലോ ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഗസ്റ്റ് വന്ന മാത്രമേ പൂജ തുടങ്ങും എന്റെ അമ്മേ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തീർന്നാ മതി അല്ല ഏതോ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അളിയൻ പറയുകയും ചെയ്തു ആരായിരിക്കും അത് 
ജെൻസ് ആയിരിക്കോ അതോ ലേഡീസ് ആയിരിക്കോ ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ എന്തായാലും കാണും ശിവാനി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാ നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതിനല്ല ആ മാന്ത്രികൻ തീർത്ത ദിഗ്ബന്ധനത്തിന് പോലും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ശിവാനി എനിക്കും നിനക്കും ആ മാന്ത്രികൻ വീടിന് ചുറ്റും ദിഗ്ബന്ധനം ചെയ്തത് മാത്രമേ അറിയൂ പക്ഷെ ആ വീടിനുള്ളിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല വേറൊരു അപകടവും ഇല്ല നീലെ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെയും തൃശ്ശൂരിന്റെയും മഹാസംഗമം അത്രേ ഉള്ളൂ ശിവാനി അമിതമായ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല എന്റേത് ആത്മവിശ്വാസമാണ് അമിത വിശ്വാസമല്ല ശിവാനി എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്റെ നന്മ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല വഴിമാറ ശിവാനി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് നീ എന്തോ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തടസ്സം നിന്നാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല നിക്ക് ശിവാനി നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം വാക്ക് ധിക്കരിച്ചോണ്ടേ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വേണ്ട ശിവാനി നീ ദയവ് ചെയ്ത് നിന്റെ ഈ തീരുമാനം മാറ്റ് ശിവാനി നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നാഗമാതാവിനോട് അറിയിക്കേണ്ടതായി വരും മൃഗാല ഗുരുവിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പോവുക അളിയാ ഏതോ ഗസ്റ്റ് വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സിനിമയെന്നാണോ അതോ സീരിയലിൽ നിന്നാണോ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറോ പൊളിറ്റീഷ്യനോ അല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ ഗസ്റ്റിന്റെ പേര് ശിവാനി ശിവാനിയോ ഈ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശിവാനി ഇതാണ് <laughs> 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 എന്റെ കാലൊക്കെ തൊടുന്നത് എന്തിനാ മോളെ അതിലെന്താണ് തെറ്റ് ഇതെന്താ ചേച്ചി അവള് പോയിട്ട് വേലക്കാരുടെ കാലേ വീഴാണല്ലോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അളിയൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെക്കാളും വില കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വേലക്കാരിക്കാണെന്ന് മധുമതിയെ മോൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രാവശ്യം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടതാ ഓ എന്റെ സാരിക്ക് തീ പിടിച്ചപ്പോ ഈ കുട്ടിയെ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്തൊരു സുഗന്ധ കൃഷ്ണേട്ട എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വേറെ കടയിലുള്ള പൂക്കളെക്കാളും നിങ്ങളുടെ കടയിലുള്ള പൂക്കൾ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും എന്തോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 
നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അതാ അല്ലേട്ടാ മുതലാളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൂവിന് ഓർഡർ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ലേ അത് റെഡി ആയോ ഓ റെഡി ആണല്ലോ ഇപ്പൊ തരാം താത്ത ഓക്കെ സൂപ്പർ പോട്ടെ ഏ തൃശൂൽ മാനെ ഒന്ന് നിന്നെ എന്താ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലെ വിശേഷം അതോ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷ പൂജയുണ്ട് ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിൽ അണിയിക്കാനാ ഇത് ഇത് ഗണപതിക്കുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം തൃശൂല നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരാ അണിക്കുന്നത് അയ്യോ കൃഷ്ണ എനിക്ക് അവസാനത്തെ റീത്ത് വെക്കാനും മറ്റുമാണോ പ്ലാൻ അവസാനത്തേത് അല്ലടാ ആദ്യത്തേത് നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ മാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന കാര്യവാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓ ഒന്ന് ചുമ്മാ അറിയാട്ടാ കല്യാണം അത്ര കല്യാണം കല്യാണത്തിന് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ശരിയാവണ്ടേ നിനക്ക് എന്താ മോനെ ഒരു കുറവ് നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി വലിയ വലിയ ഹീറോയിൻസ് പോലും നിന്റെ മുമ്പേ ഒന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും അത് കുറച്ച് ഓവർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വല്ല കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് കെട്ടിക്കോളാം അതങ്ങനെ ശരിയാവും മോനെ അതെന്താ കല്യാണ പ്രായമായ ആമ്പിള്ളേര് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാ പെണ്ണി ചോദിക്കണ്ടേ സത്യത്തില് ചോദിക്കണോ പിന്നെ അല്ലാതെ ചേട്ടൻ പേടിക്കണ്ടേ കെട്ടാൻ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ധൃതിയൊന്നും ഇല്ല ഓ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരാളെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയോടെ സമ്മതിച്ചാ മതി ആ വിളിച്ചോണ്ട് വാ മോനെ മാലയും പൊക്കൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം നീ കൊണ്ട് ഇട്ടാ പോരെ അങ്ങനെ ചെയ്താല അങ്ങനെയൊന്നില്ലന്നേ ചുമ്മാ അരിയാട്ടാ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ചേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് മാല വാങ്ങും സ്പെഷ്യൽ ഒരെണ്ണം അതിന് പോട്ടെ എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ ഒരു തീരുമാനം ഇല്ല അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ തമ്മിൽ കാണണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതെ പക്ഷെ എവിടെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാണെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെന്നേ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശരി ശരി വെറുതെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ എവിടെ കാണുമെന്ന് പറ ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കിലാണെന്നേ ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് വന്ന് കാത്തു നിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലോ അതെ വേഗം വന്ന് കാണായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടോന്നോ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോന്നോ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം ശരി വേഗം വരണേ ദാ എത്തി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും ഞാൻ വരുന്ന വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ശരി വേഗം വാ ആകാശത്തിൽ ഐ ലവ് യു തൃശൂൽ എന്ന് വരച്ച സുന്ദരി പെൺകുട്ടിയെ ആരാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാമല്ലോ
ബൈ ദ വേ ഐ എം തൃശൂർ നോ ത്രിവിക്രം Nice to meet you, Trivikram. I'm Shivani. Pleasure to meet you, Shivani. Uh, by the way, where are we going to go? What? Where? I have no idea. Where are we going? Maybe... Where are you going? ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഷീ ഇസ് മൈ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ശിവാനി വർമ്മ വാവ് ടു ഫാസ്റ്റ് മാൻ യു ആർ ടു ലേറ്റ് ഡാഡ് മേ ബി ത്രിവിക്രം ഇവർക്ക് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുവർ ഡാഡ് ചെല്ലു ശിവാനി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീടൊക്കെ ചുറ്റി കാണുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ സോ താൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്ത് പറ്റിയ ബൈക്കിന് അത്യാവശ്യ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പണി തരണം നിന്നെ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിയ എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി തരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ പൂജയ്ക്കും വൈകി എത്തുള്ളൂ അവളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ലേറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ പണി കിട്ടി ഓട് മോനെ ഓട് ഊസൈൻ ബോട്ടിനെ പോലെ അങ്ങ് ഓടാലോ വാ വിട്ടോ 